。乔万子，你以为落到这种地方就能安然无恙生下小野狗？再用点力，来深呼吸。这是第二个，是龙凤。哎呀，真可爱！把他们两个丢到荒郊野岭去。等等，是龙凤四胞胎，四个，统统给我丢掉。我求求你，别让我的孩子！我求求你了，乔万宁，这辈子都休想再见到你的份儿。之后，失忆后的乔万宁意外救了叶景川的奶奶。乔万宁、叶景川两人相爱结婚了。叶景川先生。您愿意娶乔婉宁小姐为妻吗？他不愿意。我反对这场婚礼。他竟然生过小野种，他居然有八个男朋友，这不是妥妥的骗婚吗？他竟然是这样的人。你真是看错了他，青川，乔万宁他真的生过小野种，不信可以去查。你相信我。马上给我休了他！叫我恶心，离婚吧，让他去扫大街，这辈子再也别让我看到他。找到妈咪了，什么？在哪儿？乔婉宁瞎了你的狗眼！知道老娘的车有多贵吗？撞坏了你赔得起吗？我在这儿扫地，是你先撞过来的。敢跟未来的少门主夫人顶嘴，找死！干什么？当然是像蝼蚁一样把你踩在脚下了。沈欣欣，少门主罚我过来扫大街，我风吹雨淋，从未偷懒。你为什么不放过我？放过你想得美！我将一点一点的折磨你，让你生不如死。沈欣欣，你仗势欺人，不得好死！哦，对了。下个月，我和景川哥哥就要结婚了。谢谢姐姐，把这么好的男人让给我，真脏。乔婉宁那个小骚货，赏你了、嗯。生过孩子，身材还这么好。这漂亮的小脸蛋，可怜的小眼神，看得老子都有点心疼了。警报！警报！呼叫大宝，妈咪正在被人欺负，请速到海城郊外救妈咪，急急收到。爹爹，妈咪受难，孩儿下山了。喂，这小娃跑这么快，竹木，跟着你小师弟。是。不愧是曾经少门主的夫人呐、啊！
好香啊！<笑>欺负我妈母，受死吧！你是谁？你是谁？我乃缥缈峰天师关门弟子乔吉吉。妈咪，大坏蛋已经被我打跑了。你是？我是你的大宝，乔吉吉。你是我的孩子。吉吉，你护送妈咪平安到家，任务圆满完成。耶、yeah! ！妈咪安全了，那么下一步怎么撮合爹爹和妈咪呢？写情书吧。八年前，到底是谁救了我？当年我征服他，被人追杀，逃进竹林。错误的解药，我会对你负责的。钱少夫人给您写了一封情书。这个贱女人，还不死心？乔万年，给我写情书。你也配？我没有，你自己看。这么久了，还想做回你的少夫人，还不死心？你也配？简直是痴心妄想！我就是个扫大街的，哪配得上少门主您啊？我清楚自己的身份。你不用过来亲近我，兄。你知道就好。你再纠缠，爹爹，爹爹，爹爹，别凶我妈咪。小朋友，你老实告诉我，为什么叫我爹爹？爹爹，你就是我爹爹。很像吧，乔万娘，从认识到现在，你上过我的床吗？竟敢带着你的野种来和我？他不是野种，这孩子可能太想有个爹了。找你的野男人喊爹去，找我干什么？我才不是什么小野种，哼！妈咪，谢谢你啊。少门主，我看那孩子长得跟您真的很像。你想说什么？会不会存在这样一种可能：当年在桃花村救您的女人，就是钱少夫人？乔<笑>年
，跟我走。你就是这么勾引男人的吧？你放开我！你干什么呀？干什么？这不就是你想要的吗？干什么？这句话不是应该我问你吗？你应该知道，以我的势力，把你和你的野种关起来。你不准管他们！那我问你，九年前你有没有去过一个叫桃花村的地方？没有。那你认识他吗？我怎么会见过你的东西？咱那个孩子到底是谁的？我不知道。你不知道？那是你的孩子，你不知道跟哪个男人生的？我在你眼里就这么下贱吗？你说呢？你放开我！你放开我！我再问你最后一遍。乔吉吉，到底是谁的孩子？跟你有什么关系啊？穿的孩子吧，长得也太像了。怎么可能？当年我明明把四个孩子堆到四个绝境里，连根草都不长的地方，人怎么可能活下来？妈，怎么办啊？要是要景川哥知道了亲生儿子还活着，那个女人会不会麻雀变凤凰？别慌，我已经洗掉了他的记忆。至于孩子嘛，活着就活着，大不了再让他死。妈，你打算怎么做？这天底下竟然有这么可爱的孩子，这要是我们叶家的孩子，该多好呀！奶奶，其实啊。你可能真的有重孙子啦！你说什么？这孩子怎么跟景川小时候长得一模一样啊？是啊，简直太像了！不行，我们叶家的骨肉绝不允许流落在外。奶奶放心，如果这真是景川哥哥的孩子，西西一定把他带回来。只是乔婉宁，那个骗子，即使他真的生下了景川的孩子。也绝不允许再进我们叶家的门。西西，你放心，奶奶给你做主，叶家孙媳妇的位置只能是你的。嗯，吉吉大哥，妈咪被笨蛋爹爹关起来了，你快去救妈咪呀、啊！可恶！啊！快去通报叶景川，就说乔爷爷来了。少少门主，有个小孩干翻了整个保镖团，他还自称乔爷爷。爹爹，爹爹，是你啊！你是哪来的野孩子？见到有钱人就喊爹，有娘生没娘养。你才是野孩子，你全家都是野孩子。你，你就是乔婉宁跟外面那个野男人生的野种吧？乔婉宁这个女人还真是不要脸，不
为了上位，就专门找个野种过来认爹。爹地，你得去医院看看眼睛啦。你看看你身边的这些人都是什么人？小野种，说你到底来干什么？今天乔爷爷来有三件事：第一，救妈；第二，认爹；第三，揍你。你这小家伙，口气倒是不小。就凭你？就凭我！好啊，你想怎么就怎么。你开个价，一万，一万，你拿得出来一块吗？我出一百万。你这小屁孩，拿得出来一百万吗？我妈可是无价之宝，一百万都是少的。妈妈是个骗子啊，儿子从小就会吹牛。小屁孩，你知道一百万是什么概念？摞起来比你都高。切，你信不信一会儿就有人来给我送银行卡？你以为这是临时代理的小卡片？这里不是游乐场，别在这里撒野，滚出去！就是。你是在逗我乐吗？啊！<笑>景川哥哥，难道你还要跟这个小野种继续玩下去吗？他肯定是乔婉宁派来骗钱的呀。好啊，那我们等着。钱马上就来了，我数三个数，三、二。小野种，一百万可不是大风刮来的。一。啊！我说会有人来给我送钱吧，不过是张破卡，肯定没有一百万。刷卡，钱不够怎么办？钱不够，我就叫你们在场的人一声爷爷。要是钱够了，你们都得叫我一声爷爷，怎么样？好，一言为定。刷卡什么？真有一百万？这，这怎么可能啊？是不是有诈呀、啊？是啊，盛门主，就算是彩礼两百万，一分钱不花，乔家破产后也全都赔光了。这些年他家也没有什么产业，怎么能拿一百万？放心，我很清楚，乔婉宁那女人的账户里连一万块钱都没有。到账一百万元。这怕不是手机铃声吧？够了，把秦婉宁带上来。妈咪，大宝。对了，你们没叫我爷爷呢。你们都喊他爷爷。胡闹！哪有儿子让爸爸叫爷爷的？哎呀！我的小乖孙儿啊，太奶奶，哎，恭喜叶老夫人祖孙相认，恭喜叶老夫人祖孙相认等等。这孩子是不是景川哥哥的还不一定呢。放心，亲子鉴定报告马上就出来了。这是最新的亲子鉴定报告妈，您打算怎么做？立马买通本市所有基因检测机构，让小野种无法认祖归宗，变成真正的小野种。野种就是野种，这鉴定书一定是假的，我就是爹地的孩子。乔婉宁，乔吉吉到底是谁的孩子？爹爹，一定是这个坏女人捣鬼，跟我有什么关系啊？这到底是怎么回事？啊啊、乔婉宁，鉴定书都摆在这儿了，你还装？说呀，说呀！
原来是你。你想说什么？景川，我想起来了，我去过桃花村，孩子就是你的。那你为什么之前否认？现在又承认我失忆了，我不记得了。失忆梗都编得出来，景川哥哥，这个女人翻来覆去就是在耍你，还在这里丢人现眼，还不快给我回家！乔家的脸都快被你丢光了，走，不许抓我妈咪！你放开她，大宝，原来你真的是我的。心里让你受苦了，我自己会走。赵赵，怎么回事？不是让你盯着点吗？这么快拆穿它就不好玩了。游戏才刚刚开始呢，况且我们的目标是要帮妈咪追回爹爹。你打算怎么做？吉吉大哥，你只要保护好妈咪就好了。剩下的事交给我，乔婉宁，你也老大不小了。妈给你说了一桩婚事：城东的王瘸子刚死了老婆，家里有千万资产，配你绰绰有余啊。妈，王瘸子都快六十了，他还虐死了三任老婆，你怎么能让我嫁过去呢？乔婉宁，你别给脸不要脸，要不是你还有点姿色，人家王瘸子怎么能看上你？姐。你现在啊，好歹还能卖个二十万。等过段时间，你人老色衰了，五块钱都卖不出去。我是人，不是货物，你怎么能把我卖了呢？卖你怎么了？渣的就是你，剩余的一点价值。你们当初不是拿了叶家两百万彩礼，贪得无厌也得有个度吧？你要是敢不嫁，我就杀了你那个小野种！你敢？你看我敢不敢？不是我杀，先保证机器的安全。你别碰他。好啊，你明天去试试婚纱，王瘸子会在婚纱店门口等着你去呢。喂，沈小姐，我已经按照您的吩咐做了，您答应我的钱。没想到我居然能娶到这么漂亮的老婆。<笑>婉宁姐，这么巧，别叫我姐，我跟你很熟吗？我听说你是要嫁给一个六十岁的老瘸子吧？你老公人呢？所以这一切都是你设计的，沈西西，你还是这么歹毒！闭嘴吧你！你不是要试婚纱吗？赶紧试！就是我设计的，你能怎样？你敢打我？穿上，穿上这个，你才能配上你的王瘸子。叶景川，孩子真的是你的吗？闭嘴！不要在我面前再提你的小野种了。你不相信我？那个鉴定报告一定是有问题的。穿上，否则我把你那个野种丢去海里喂鱼。孩子明明就是他的，到底是哪出问题了？我这是在做什么？这女人一次又一次的践踏我的尊严，我竟然希望穿着婚纱站在我身边的女人是她。景川哥哥，你不要生气嘛，你再帮我挑一挑，看看哪一件最适合我。
，秦婉君啊，你是不是期待这一幕很久了？两位真是天造地设的一对，可不可以把你们的婚纱照放在我们的杂志封面上？实在是太美了。我还是去换了吧。不酸，我爹地妈咪才是天生一对。什么事？船已经准备好了，要行动吗？乔婉宁，本来不想这么快动你，是你逼我的。马上动手。哟，竹花醒了！<笑>你们是什么人？你们要干什么？哎，来来来，我们继续划划船，谁赢了，谁就可以在竹花身上认取一个东西。哥<笑>俩，哥俩，好啊，五魁首啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊！赢了，你赢了，人我就不要了啊，我就要他胸前那一对小兔子，行不行？行啊！<笑>我只要这个，救命啊！多喊几声，反正你已经被卖了，你连喊救命的机会都没有了。救命啊！救命啊哼！臭娘们，你敢拿我手机？你不想活了？警报！警报！呼叫大宝，请速到海城郊外救妈咪！妈咪，等我！放开我妈咪！啊啊啊啊啊、小师弟，你先撤，这三个人交给我。谢谢楚木师姐。楚木师姐怎么把妈咪也一起带走了？难道这是老四的什么计划？赵赵，你是不是有什么计划？放心，一切都在我的掌控之中，我跟着去看看。假如你错过英雄救美，少门主前期被三个歹徒凌辱的视频就会成为明天的头条。死鹤，背机。死鹤，探查。是。探测仪显示，五百米内有三个人，一个是少夫人，一个是歹徒，还有一个是……是哪个王八蛋？他不是王八蛋，他是小祖宗。乔婉宁，你又设计我。既然你用心良苦，那我就如你所愿。在这等我。是。站住！站住！<笑>大美妞，你别跑啊！救命啊！啊！救命！啊啊景川，真的是你？当然是我，乔婉宁，你知不知道，你现在这个样子很诱人啊？我腿软，你受伤了。他们会以为我在勾引他们，还是……你不准偷看，眼睛闭上。
你刚不是腿软的走不了路了吗？想到了。小宁，你引我来这个地方，勾起我的回忆，想旧情复燃，让我再娶你一次。我要说，这一切都是巧合，你信吗？那你认得他吗？这不是我以前随身携带的小兔子吗？真的是他。上门主，查过，所有歹徒都是青年。乔婉宁，我不喜欢被设计。我设计你啊？我会拿我自己的生命安全开玩笑吗？乔婉宁，别白费心机了。以你现在的身份地位，根本进不了叶家。叶景川，所以你还是要选择沈西西，跟他结婚，对吗？没错。好，那以后我们乔归乔。路归路，你又干什么？演戏演全套，你腿受伤了，我送你去医院。你放开我！你放开我！快看爹地妈咪的美照，干得漂亮！老四，你现在可以说了吧？这到底怎么回事？楚牧师姐，给你一个任务。以确保让爹地英雄救美的计划完美进行。照照，请指示。我妈咪被劫持了，你立刻去干掉坏人，换上群演，以确保人员安全。明白。你们三个假扮他们，戏被演砸了。是。楚木师姐，让群演老大把我妈咪带去桃花村。爹地妈咪被我设计了，是所有人都被你设计了。老四，你竟然连我都算计！书上说，男人在成为女人英雄的那一刻，会把那个弱小的女人视为自己的肋骨。希望爹地这一次不要让我失望哦。最后，爹地还是误会妈咪了。你要是早点告诉我，我也不会好心办坏事。别着急，爹地妈咪要是不喜欢，才不会亲亲了。那我先去医院照顾妈咪了。爸，我要退婚。混账东西！门主府的婚约是说退就能退的吗？没有沈烈，哪来边城的安宁？门主大人，堂主沈烈已平息边城战乱，过几日便会凯旋归来，参加少门主和沈小姐的婚礼。好，金川，婚事就这么定了。再说，亲子鉴定也做了，那孩子确实不是你的种。你是打算要替别人养孩子吗？妈咪，爹地要跟那个坏女人结婚了，那跟我有什么关系？妈咪。其实我听说，爹地和爷爷吵了一架，爹地心里有你，有我们呀，你一定要夺回属于你的一切。不行啊，一堆保安，我们根本进不去啊！妈咪，大宝是妈咪最坚强的后盾。原来我大宝是绝世高手。<笑>好。半年前，沈西西破坏我的婚礼。这次，我一定要让他尝尝失去一切的滋味。对，把爹爹抢回来，他是你的，妈咪。那我们风风光光去现场抢婚。好的，妈咪，我先去准备礼服。哎呀，我女儿穿上这条婚纱，真是美呆了。妈。景川哥哥是女儿等了十几年的男人，女儿一定要以最美的样子出现在婚礼上。当然了，妈，乔万宁的那个小野种几次三番破坏我的计划，这次我得防一手。
正好，你三教从边城凯旋归来，亲自去迎接一下。好，有堂主坐镇，我还担心什么？恭迎三舅凯旋归来。好，三舅，你可得为我做主啊！<笑>还有人居然敢欺负我外甥女，谁呀、啊？就是叶景川那个前妻乔婉宁，还有他那个特别顽劣的小野种。我担心他们前来闹婚。啊，我这次回来就是因为身后有一位超级大佬要登场，他就是你三舅的师傅。三舅都已经是神话了。三舅的师傅该是怎样恐怖的存在呀、啊？<笑>你很快就能看到了。虽然有三舅助阵，但那个小野种要是真来闹婚，也够碍眼的。小五，我要让乔婉宁那个小贱人变成植物人。二十七创最后一针，补充营养。妈咪。礼服已经准备好了，妈咪，你怎么了？医生，护士，病人目前已经变成植物人了，很抱歉，我们已经尽力了。不，妈咪，是我没有保护好你，你快醒过来呀，琪琪大哥。请问新郎叶景川先生。你愿意娶沈西西小姐为妻吗？我他不愿意。沈西西，我要把你的主场变成我的主人，不是变植物人吗？快，拦住他们！呃呃、妈咪威武。乔婉宁，你竟然敢抢我未婚夫！沈西西，我警告你，立刻取消婚约。这是我女儿沈西西和少门主的结婚宴，你个弃妇，凭什么闯进来抢我女儿的未婚夫？再说一遍，立即取消婚约，别逼我动手。你动手一个试试？一家子穷逼，这里每一样物件都价值几十万。你不小心打碎一个，把你们卖了都赔不起。砸不砸东西，看我心情。但人，我拆定了。你乔爷爷在此，你个坏女人，你长得这么丑，你配得上我爹爹吗？你个小杂种！你再说一遍，要不你拿面镜子照照？哪里来的熊孩子，这么没教养？他就是乔婉宁和野男人生的野种吧？我三舅和最牛逼的神秘大佬马上就要到了。看你还能威风多久！我乔吉吉就是那个神秘大佬，你三舅见了我也得下跪。<笑>一个毛都没长齐的小屁孩，叫我一声姑奶奶我就信了。沈堂主道，谁在口出狂言？三舅，您来的正好，就是这个乳臭未干的小屁孩。他说不仅要搅黄我的婚礼，还说您见了他都得下跪。徒儿。你见了师傅，为何不下跪？三弟，你来的正好，快快帮我教训这小兔崽子！啊！三舅，你当我妈干嘛呀？是不是气糊涂了呀？你快让他们下跪，给我们道歉呀！哼！徒儿拜见师傅。师傅，这这怎么可能啊？怎么不可能？乔吉吉就是我沈烈的师傅。对不起，师傅，徒儿不该直呼您的名讳，徒儿该死。徒儿，立即叫沈家和叶家解除婚约，取消今晚的婚礼，因为爹爹是我妈咪的。姐，西西，婚礼还是取消吧。不，我不会取消的。乔婉宁，你生野种那是事实。你凭什么跟我抢男人？对，这一点千真万确，有据可查。我对天发誓，孩子是叶景川的。三舅，我是您的亲外甥女儿，您得帮我呀。师傅，请恕徒儿不孝，徒儿可以为你出生入死，但是这一次
，为了我的亲外甥女儿，我战他。好啊，既然你执意如此，那么我就不是你师傅了。不是就不是吧，当断则断，就凭我们三个，未必不是你的对手。是啊，堂主加上两个战将，怎么可能打不过你一个乳臭未干的小屁孩？大宝，你有把握打得过他们吗？妈咪，你就放心吧，看我的。呀你。徒儿，你不知道吧？其实我只教了你一成武功而已。<笑>我也留了一手啊！我背后还有一个比你厉害一百倍的大佬，就算是你的师傅，也要敬他三分。他就是今天晚上的终极大佬，有请。这么像？哎，那个小女孩怎么那么像那个小明星乔星星呢？肯定不是乔星星，乔星星这会儿在世界巡回演出呢。你又是从哪儿来的，熊孩子？来这里捣什么乱？滚出去！你三舅见了我都得下跪，我看该滚出去的人是你。小小年纪你还反了不成？<咳>三舅，你又打我做什么呀？他不就是一个没有教养的小鸭子骗子吗？<咳>神医师傅在上。请受徒儿一拜。徒儿，请我来，有何事？徒儿希望神医师傅为我的亲外甥女儿做主，把乔婉宁和这个小野种赶出去。好你个忘恩负义的老东西！好啊，谢师傅。小神医，你是不是扎错人了呀？三妹。你有没有想哥哥呀？嗯，想。三妹，三妹，三妹，这是第二个，是龙凤胎。等等，还有一个。三妹，难道还有一个？三妹，不可能，绝对不可能。四个里面活下来三个，怎么可能？妈咪。你不会也是我的孩子吧？是的，妈咪，我生下来就被人丢在野外，幸好神医师傅经过救了我。对不起啊，是妈咪没保护好你。不怪你，妈咪。妈咪，你之前被人下毒变成植物人，是三妹把你救回来的。赵赵，妈咪被弄成植物人了。别急，三姐已经一整回来了。奇迹大哥，三妹，你终于回来了！原来是这样，是你给我下的毒，不是我！你有什么证据说是我？哼，那个女护士已经招了。什么女护士？我根本就不认识什么女护士。爹爹，就是那个坏女人下毒。要不是三妹及时出手，妈咪早就变成植物人了。是你干的，不不，不是我，我没有。他们才是小野种，景川哥哥，你为什么要维护他们呀？谎话说多了，自己都信了吧？我再说最后一遍，孩子都是叶景川的，他们不是野种。景川，这回你信谁啊？爹爹，相信妈咪。我们是你的孩子，我反对这场婚礼。乔婉宁她真的生过野种，不信可以去查。你真叫我恶心！离婚吧，景川哥哥，景川哥哥，我们两个才是一起长大的呀，我才是你的白月光呀。放开！你们在干什么？爸，您得救我呀！千万不能让乔婉宁这贱人把景川哥哥给抢走呀！逆子，你要是撇下西西和这个女人走，就从我的尸体上踏过去。还有老身的尸体，景川哥哥。逆子，还不快过来！孙子，你别犯糊涂呀，快过来！弟弟，西西她才是你的正缘啊
，爹地妈咪才适合我们一个小家庭。想拆散我们的人，全都是恶人。金川。金川，孩子真的都是你的，金川。耶、啊啊啊啊，爹爹好帅！站住！今天你要是迈出这扇门，就不再是少门主。少门主，你别忘了，我们沈家才是你大金库。胖了点。沈西西小姐，你盛情一宗下毒案，请跟我们走一趟吧。不是我干的。你没事吧？没事。这么多年，你就住这么个小破平房啊？谢谢你送我回来，你可以走了。走？还你，你这女人，把我从婚礼上拐过来，不应该错点什么吗？感情在你眼里，我们这是私奔啊！哼，想赖账啊！还没开始呢，怎么就叫上了？没有，不是。这么多年，有没有想我？怎么啦？你是觉得这么多年我没有别的男人啊？有啊，梦里有。啊！这房子隔音差，孩子们都在呢，你干什么呀你？这房子隔音差，孩子们都在呢，你干什么呀你？我带三妹去吃东西了，爹地妈咪，你们继续哦。这些该死的小东西，这是从哪儿冒出来的？妈，我咽不下这口气。你可消停点，我好不容易才把你保释出来。那难道就眼睁睁的看着景川哥哥被那边的贱女人给抢走吗？怎么可能？刚好，你二舅也从边城回来，他。一定有办法。二舅，我的结婚宴被那个贱女人给毁了，你一定要帮我做主。这件事情我已经听说过了，敢这样损毁我们沈家的名声，简直是胆大包天。放心，我会让他加倍奉还的。二舅，你不是上期那位大人物的左护法吗？你一定有办法对付他们。正好，这位大人物找到了他在世的一位亲人，要举办一场认亲宴，并且要确定一笔五十亿遗产的归属问题。五、啊、十亿。门主大人，送去上京的那位大人物的礼物给退回来了。什么？看来非我亲自去一趟不可。爸，你找我？你还认我这爸？爸，那沈西西绝非良配。我不想跟你吵。跟我去上京，去见那位大人物，请求那位大人物同意你接替我门主之位，然后娶沈家之女。爸。你现在是在跟我谈交易？现在是个好机会，那位大人物即将举行一场认亲宴。假如我们能入局并送上大礼，那么你继承门主之事便指日可待。好，我随您去上京。没错，就是五十亿，爱满人间基金会邱恒老先生的巨额遗产。这位大人物表示，他分文不取，要留给邱恒老先生唯一在世的亲外孙。那位亲人是谁呀、啊？这跟乔婉宁那个贱女人有什么关系啊？我听说老先生唯一在世的亲外孙女就在海城乔家。乔家，不会正好是那个贱人吧？我不知道，我只知道是乔祖旺家的女儿，但具体是哪一个我就不清楚了。我懂了，乔心妹，给你一个一夜暴富的机会。妈妈不行了
你要照顾好自己，妈妈，你一定会好起来的。婉婉，把这块玉佩帮我好，它跟我的身世有关，一定不能弄丢了，知道吗？妈妈，难道？我真的有个非常有钱的亲外公在上京啊！你干什么呀？你干什么呀？小贱人，想独吞遗产是不是？我外公的财产跟你们有什么关系？你这个忘恩负义的东西！我和你爸把你养大，你居然说和我们没关系！幸亏当初我听到了你那个痨病妈妈的临终遗言，要不然我还真不知道这块玉佩这么有用。妈，跟这个白眼狼有什么废话？咱们走。你把东西都还给我！哎,哎，你拦我干什么呀？你帮我追人。追什么人呢？我找你还有更重要的事。那你赶紧说。我正式邀请你做我的女朋友，去上京见一个大人物，参加一场宴会。他们抢走玉佩，一定是去上京冒名顶替我。好啊，我跟你去。这么爽快，你答应我做我女朋友了？别，这是临时的。好啊，临时就临时，只要是女朋友就行。海城门主叶宵夜大人备上厚礼一份，恭贺店主寻亲成功。这么巧啊，你们也在。你怎么来了？我过来看看你们是怎么冒名顶替我的。你，妈，干什么？吵什么？你们知道这是什么地方吗？是这个冒牌货。来呀、啊，把这个冒牌的扔出去。我就说这女人是灾星，居然得罪了大人物。别怕，闯了祸，往我身后站。可是我才是他们要找的继承人。闭嘴！你还敢胡说八道？你要害死我们呀！别怕。有我在，你到底是不是真正的继承人？你到现在都不相信我说的，在你眼里，我就不配有这样的身份吗？我不管你是不是继承人，我都会给你一切最好的。乔婉宁，你就不配拥有好东西，你就只配一辈子拿着扫把的扫把星、嗯。你敢打我？好嚣张的女人，把她给我灭了！我看谁敢动我的女人！店主到，都给我出手！小玉，你可真行，我跟你弟妹都差点被人欺负了。弟妹，你不是已经把她休了吗？她现在是我女朋友。怎么，你把她抛弃了，现在又成你的女朋友了？哟，我还以为你们兄弟情有多深呢，原来是互相瞧不起呀、啊。我跟我兄弟说话，还轮不着一个外人来插嘴。店主，您打错了，她是秋恒先生的亲外孙女。你确定？律师信还有玉佩都确认无误。他们才是冒牌货，我才是秋离的女儿。哦，是吗？你有何凭证啊？我的律师信还有玉佩，被他们给抢走了。乔婉宁，你胡说八道什么呢？我看是平时太惯着你了，竟然敢冒充秋恒老先生的外孙女。还敢冒领五十亿的遗产，我看你是疯了！我才不是你的女儿，他闭嘴！你们两个当这里是菜市场吗？你们到底谁才是秋恒老先生的亲外孙女？我会亲自验证。神医，许玉佩。嗯。乔婉宁，你要害死我们叶家吗？婉宁，你别慌，有我在呢。诸位。这块玉佩乃是邱家的祖传玉佩，只要是邱家的血脉，滴上去便会显现出特殊纹路。你们两个，谁先来？他不是口口声声说是邱家的血脉吗？喏，让他先来。好啊，我去。怎么会没反应
，我就说她是个冒牌货吧，一个扫大街的垃圾女，怎么可能是千金之躯？乔万宁，你把我们叶家害惨了！爸，爸，我的女人，就算犯错，也轮不到别人来教训。逆子，来呀、啊，把这个冒牌货拉出去砍了！我看谁敢动我的女人！住手！住手！真是一群蠢货！你的亲生女儿到底是哪一个？是他。你还装？你亲生女儿就要死了？你怎么一点反应都没有啊？这玉佩一定有问题，被人调包了。啊果然，这玉佩有问题。说，你把我妈妈玉佩弄哪儿去了？什么玉佩？我不知道。你还装？有请今晚真正的大人物，他才是验证谁是邱家继承人的大杀器。没错，他就是一位拥有火眼金睛的大神，宇宙超级无敌小店主赵赵大人到。极剑。哦，不对，赵赵。你也是我的孩子啊，万宁，你到底给我生了多少孩子？啊？你不过是个小屁孩，有本事辨别谁是凤凰，谁是鸡。哼，你什么东西，也敢对小店主无礼？妈咪，我终于见到你了。今晚的认亲宴就是我专门为你设下的。是啊，除了今天您和老爷相认，也是你们母子相认啊。妈咪，你是第几个？爹爹，我是四宝乔赵赵。我早该想到，吉星高照，应该是龙凤四胞胎。乔婉宁，这又是你的小野种啊！<笑>你打我妈干什么？我跟你拼了！<笑>你打我干什么？我们不是一伙的吗？谁跟你是一伙的？胡说八道！我不服，这个小屁孩有本事就杀了我呀！好，那我满足你。魔王们，请开始你们的表演。乔青妹是乔祖望与曹月娥的女儿，二十七年前。生于海城红凤路妇产科医院，乔婉宁是邱离和堂主楚丁的女儿。多年前，楚丁被人陷害，与邱离失散。当时已怀孕的邱离被乔家人控制，楚丁寻至乔家，却被告知一尸两命。原来，这就是我爸的照片。这都是他死去的爸爸干的，是他一时财迷心窍，也不关我的事。这。都是他们两个老不死的东西，贪财贪色，还把姐姐当摇钱树。要不是你们恶意阻拦，我们一家人也不会分离，到死都见不到面。这些年，我妈咪受尽了乔家人的欺负，请就地正法，清心通气。待下去，诈骗了五十亿，够他们在司察所待一辈子。Game over。放开我！放开我！不要呀！店主，看在我跟随了您多年的份上，能不能饶我一命，让我告老还乡？背叛了我，你还好意思告老还乡了？既然自废武功，那就留你一命，带下去。从此以后，他不再是大殿之人。是店主，杀者。今天晚上发生在这里的事，你们谁敢透露？杀无赦，店主。果然，你才是邱离与楚京堂主的亲生女儿，我的养父邱恒老先生的亲外孙女，也是五十亿遗产的继承人。不过，这个男人他可保护不了你。要不，你来跟我吧。啊？你什么意思？啊？我宣布册封乔婉宁小姐为店主夫人。不行，这个男人弃你如敝履。你经历风吹雨淋，受尽屈辱，这样的你跟他呀？小玉，看
看来你是想跟我决斗了。我是很有点气错了。请，请。啊、你们，爹地加油，爹地加油！赵赵，你到底帮谁啊？两个都是爸爸，公平竞争哦。哎、啊，你这孩子跑慢点，别被他们伤到了。啊！你这孩子跑慢点，别被他们伤到了。小姐，老爷情况不太好，你快去见最后一面吧。快带我去啊！有请灯哭，已是回天无力了呀。对不起啊，外公，我来晚了。妈咪，我可以救太外公。开什么玩笑？他只是个孩子。秋恒老先生寿终正寝，不要说我救不了，就是神仙来了也救不了。小孩子。胡闹什么？你谁呀、啊？你救不了，别人就一定救不了吗？休得无礼！这位可是名医赵扁鹊。我管他什么名医，在我眼里，救不了就是庸医。你这个小丫头片子，口出狂言，这么没教养！我的孩子，你有意见啊？小姐，恕我直言，就算是您的孩子，也不能这样啊！再耽搁下去，他外公就真的没救了。好吧，再耽搁下去，他外公就真的没救了。好吧，外公，你醒了，我是秋离的女儿，我来看你了。太外公好。好怎么可能？我就活了，还延长了十年寿命。这，老爷，您终于醒了。敢问高人，尊姓大名啊？玄鹤。你就是神医世家的玄鹤小神医，请受老夫一拜。太外公，您活了，五十亿遗产是不是就没了？对不起啊，外公，小孩不会说话。别着急。不要紧，遗产是没了。哎呀，外公活着最重要。老管家，老女士这些改成赠与。啊！太外公吉祥。离他远点儿。你娶了她，你凭什么不珍惜她？叶景川，我才发现你是这么混蛋的一个人。你是什么时候开始盯上我的女人的？你还不配知道我的事情。你输了，小雨，我警告你，以后离婉宁远点。好的，我投降。但是，乔婉宁，我迟早会抢回来。你输了，没机会了。赵赵，我是你的亲生爹爹，对不对？爹爹。你应该再拿这个做一次亲子鉴定。不用，弟弟相信你们。爹爹，爹爹，你受委屈了。你害我失去了一个好兄弟啊！可我妈咪多了一个用生命守护她的男人。你呀、啊。真是人小鬼大。之前爹地那么对妈咪，受点惩罚也是应该的。但愿他能悔悟吧。爹爹，你说实话，刚才决斗，你是不是让着我爹地了？这个嘛，是秘密啊。乔宁，你真的打算带着我的四个孩子嫁给萧玉啊？我不介意与整个上京为敌。我今天才第一次见他，好吧？你知不知道萧玉已经结婚了？你嫁过去当二房啊？哦，不过那个男人还挺帅的，店主哎，多少女人的梦想。他帅还是我帅？当然是你帅了，你比他帅十倍、一百倍。嗯。给我一次机会，我们重新开始。你早干嘛去了？对不起，宝贝儿，我会赎罪的。你有什么赎罪啊？有爱。我
婉宁，婉宁。你为我决斗的样子很帅，但小雨说的对，你不能让一切都没发生过。小雨，谢谢你。小雨，乔婉宁去哪儿了？带着孩子回海城了。近日，天雪异象，海城碧月湾上空龙气蒸腾，专家推测，恐是千年龙脉苏醒，位于该区域的四座龙脉山庄将隆重上架拍卖。子贺，你觉得如何让一个女人感受到被宠爱呢？呃，怕了，请一个单身狗，图什么？少门主是想和少夫人复婚吧？不如拍下龙脉山庄，表示一下您的诚意。好主意。去拍卖会，我要拍下龙脉山庄，给爹地妈咪做婚房。是。景川哥哥，假如我拍下一座龙脉山庄送给你，我就不信你会不动心。大宝、三宝、四宝，妈咪好不容易跟你们相聚，我想给你们一个家，那我们去把龙脉山庄拍下来，好不好呀？好。<笑>就是不知道什么时候才能见到二宝呀。妈咪很快就能见到二宝。目前拍卖会热度持续上涨。拍卖会入场券以一千万的天价被一位神秘大佬捏在手里。神秘大佬，神秘大佬，神秘大佬。恭迎大舅舅、嗯。这里的确是龙脉所在之地啊。我沈家在海城也算是有头有脸，但是却弄不到一张拍卖会的入场券。大舅舅您。老秦啊，大舅舅跟这个大人物啊关系铁着呢。真的，这是一位怎样的大人物啊？这位大人物啊，在星盘上的造诣极高，大舅这一生本事啊，都是拜他所赐。那他岂不是就是您的师傅？他就是沈唐的再造人师。哎，阿图，拍卖会入场券全在我手里，到了会场直接领取即可。这位大师这么神秘。可否让我先见识一下他的庐山真面目？我瞒你说，这位大人物至今没有人见过。好了，进去吧。哎呦，穷逼还敢来拍卖会呢？谁是野鸡谁是凤，一会儿自然见分晓。陈万宁，你捅我什么？一个野鸡，在上京还不是被别人给赶出来了？你不是跟我弟弟私奔了吗？怎么没看他跟你在一起啊？景川哥哥只是把他当成玩物罢了。野鸡毕竟是野鸡，飞不上枝头当凤。可惜啊，你的景川哥哥已经被我给甩了。是景川哥哥把你给甩了吧？这么说，你们刚私奔就分手了？女人没魅力啊，她留不住男人。就算分手，也轮不到你这种货色。本次拍卖会会长到。本次拍卖会进入第一个流程，分发入场券。除了他，其他人人手一张。凭什么？你个小屁孩冲什么大佬？笨蛋了，就是拍卖会的会长。哼，笑话，牛不是用来吹的。跟我大舅来了，看我不扒了你的皮。星盘大师沈唐道。大舅，你来的正好。这个小骗子说他就是本次拍卖会的会长。有人专程给我送来了入场券，果然就是个小骗子，竟敢骂我！一会儿就让你见识到我的厉害。这位美丽的女士，给你一张入场券，谢谢你啊！这么可爱的小孩，是谁家的宝贝啊？拍卖会过后会自然揭晓。领到入场券的各位贵宾可以开始入场。哎，大舅，这怎么回事？等一下，入场券是假的。入场券是真的。小丫头，你要是会长的话，我就跟你一起。好啊。你要是会长的话，我就跟你一起。好啊
。爱图，为师已经让本次拍卖会会长带入场券先去了。会长，扰乱会场秩序，等着被赶出去吧！你给我闭嘴！会长，我们有眼无珠，对不住啊！大舅，他真的是会长？他就是神秘家族的富家千金。哼，刚才是谁说要跟我姓？小唐子，等着。我的大宝、三宝、四宝都这么厉害了，那这个厉害的女孩不会是我的二宝吧？本次拍卖会正式开始，首先拍出的是这件玲珑剔透的白玉挂件，起拍价十万，每次加价五万起。我一定要拍回来。幸好我这乔心妹换了块假玉，如今只有你乔婉会使用这二十万，一百万，一千万。上金那五十亿遗产，乔婉宁没有拿到吧？放心吧，我调查过了，他没有拿到。不过还是要小心他那些有钱的小爷子。还有没有更高的了？一千万一次，两千万。这可以最多值五万，他花两千万，亏大了。西西，你冲动了？两千万一次，两千万，三千万，疯了，出三千万。五千万通知妈咪，那块玉是假的。好，这次一定要让沈西西拍下一块赝品。八千万，妈咪怎么不看信息？九千万，一个亿，两个亿，两亿一次，两亿两次，还有更高的吗？两亿，成交！恭喜沈西西小姐拍得我们第一件拍品。沈小姐真是有钱啊，区区一块五万的赝品，值得你出两个亿购买。沈家的小姐，挺傻的，大傻子吗？为什么？他对你来说不是最重要的东西吗？很好。给我放个假消息出去，就说邱家的玉佩已流入拍卖市场。是。不好意思，啊，我刚刚看错了，这一块不是我妈妈留给我的。你耍我？耍你又怎么样？要不是你心思歹毒，又怎么会被我耍？你你胡闹什么？坐下。我们的目标是龙脉山庄，不要在小事上纠缠。哎，妈咪怎么会发现那个玉佩是假的？所以妈咪是故意引沈西西上钩的。咱们的妈咪变聪明了。接下来要拍出的才是这次拍卖会的重中之重——龙脉山庄。少文主业已翻动。龙脉山庄，我势在必得。各位如若是想跟我抢，那就是跟整个门主府作对。请上门主入座。下面要拍出的是最近被盛传龙脉苏醒、被炒得火热的龙脉山庄。四座庄园皆有可能是真正的龙脉山庄，起拍价一个亿，最低加价不得低于一千万。我宣布新的规则，可以要求电脑去掉错误答案，也可以求助亲友团。谁先来做个初步判断呢？我先来。我请求电脑去掉两个错误答案。电脑提示：错误答案二号、三号。接下来，我想求助我的大舅，星盘大师沈唐。连星盘大师沈唐都来了，这次肯定错不了了。一号，我断定一号就是龙脉山庄。一号庄园，一点一亿。一号庄园有没有人跟？大师说的话，我肯定是信的。一点五亿。两亿，十亿
十个亿，火箭也没这么标的。小孩子才做选择，求实力的人自然是要全部拿下。两个庄园。十个亿，爹地威武，爹地霸气，可那两座全都是废宅啊！十一亿，谢谢，大舅没这么多钱了。放心，我妈有。十二亿，妈，你不要啊！十二亿。乔婉宁，你有这么多钱吗？十二亿啊，可不是在纸上画几个圆圈就行的。我要求主办方验资。好啊，我好害怕呀。你还知道怕呀？十二亿啊，到时候你没这么多钱，看谁保得了你？保不了又怎么样啊？怎么着？难道你又傍上了哪个六十岁的瘸子呀？是我们老先生命运，就是你遗产取消了。啊，你应该是没有那么多钱的。我批准验资。我就喜欢这么公平公正的会长。这个女人怎么整个人气质都变了？验资完毕，合格。什么？这个穷逼居然真的有十二亿？不是又傍上了上京哪个大人物吧？谢谢。坐下。的确有消息称。大人物刚刚册封了乔婉宁作为店主夫人，你竟然傍上了店主，所以你说你甩的锦川哥哥都是真的？二十亿，二十亿，就算是真的龙脉山庄也不值二十亿。我说过，龙脉山庄我势在必得，谁也别跟我抢过去。二十亿，就算是真的龙脉山庄也不值二十亿吧？更何况其中一座有可能是废宅。二十一亿，沈小姐真是爱惨了你的锦城哥哥。怎么还想来送给他？当然，我爱锦城哥哥，不像你喜新厌旧。好魄力，我乔婉宁自愧不如。我要求验资，我怀疑沈小姐卡里没有二十亿。我卡里的确没有二十一亿，但是我的母亲沈氏财团掌门人沈复仇有。沈氏掌门人沈复仇的，我沈氏财团全力支持女儿爬下龙脉山庄。二十一亿一次，二十一亿两次。还有没有人要加价？二十亿太贵了，完全不值啊！骗了我！别拍，那是废宅。哪儿来的小女孩？老说。拍卖师继续拍。别拍，拍卖师继续拍。小乔，爱徒，你怎么就不听师傅的话呢？你冲动了呀！<笑>你说是我师傅就是我师傅，一个小屁孩怎么可能是我的师傅？一号和四号。马上就会被泥石流淹没。放屁！你说淹就淹呢？三、二、一，真的发生泥石流了？一号和四号全淹了，好险啊！你们的二十一亿没了。我们的赵赵真的是金牌大师。完了！你你真的是我师傅？哎，爱徒。你怎么就不等我来了再拍呢？师傅，师傅，大舅，他刚刚肯定是故意晚来的。你懂什么？喊救师公。可是他刚刚明明可以按下的。我刚才真的拼了命拦，也没拦住我。哥，你真的相信这戴面具的小男孩是星盘大师？我看他彻头彻尾就是一小骗子。你敢不敢把面具摘下来？好啊！你你不就是瞧见人家的小野种啊？果然，大婊子带着小骗子来捣乱。小野种，你居然敢冒充我师傅！不是还有二号和三号吗？你们也不要太绝望。我抗议，会长，刚才这个规则根本就不合理，怎么能把正确的答案排除出去啊？哼，这里是拍卖会，不是开心词典，去掉两个错误选项，你就信了？你，你什么你
，说自己是星盘大师，连陷阱都看不出来，你就是一个吹牛大师。你故意设陷阱，我不服！刚才的拍卖结果不算数，你说不算数就不算数。拍卖货是你家开的，陷阱对所有人都是公平的。我不服！好啊，不服咱们换一换，你来当会长，规则由你定。这孩子是会长，肯定知道内幕。一会儿跟着他来就行了。现在还剩下二号和三号，其中必有一处是龙脉山庄。景川哥哥，我知道你有超能力，但是规则一，是不可以同时拍下二号和三号。可以。规则二，亲友团的助力必须是直系亲属，所以乔婉宁小姐不可以再动用几个小野种养父母家的钱。孩子们都是叶景川的，请问我是否能够调用门主家的钱呢？就你一个穷逼，拿什么跟我们沈氏财团斗？拍卖师，继续拍。拍卖会继续。拍卖会继续。二号是我的幸运数字，我选二号一亿。我跟。一点五亿。我也跟。两亿。二号位于春山正阳面，发生火灾的可能性极大。小骗子又开始误导大家了。五亿。老妖婆就这点魄力，怎么跟我抢？我出十亿！你，你叫什么你？老妖婆，老妖婆！来来来，你个没教养的东西！就算你家里有钱，也不能跟我沈氏财团比。二十亿，提醒你一句，你已经用掉了二十一亿，也到时候拿不出钱来。哼哼，我沈氏的财力不可估量。好一个无法估量！三十亿。三十亿，有没有搞错？就只买一个状元？看来沈氏和叶家都很上头。看我也，三十五。三十五亿。等等，乔婉宁没有这么多钱。我要求验资。刚才已经验过了，他有。不可能！你看了野男人，他就是个扫大街的穷逼啊！按照新规则，不能动用店主的钱。我外公赠予的钱，直系亲属，完全符合规则。赠予。赠予？怎么，三十五亿就下了你们沈家的威风啊？不能再拍了，再拍咱们沈家就破产了。妈，女儿这辈子只嫁景川哥哥，这婚房一定要拍下来。四十亿，妈，我也要不动了。四十亿一次，四十亿两次，四十亿。等交，二号庄园归沈复仇女士所有。妈，谢谢你。我太爱你了，<笑>我刚才是骗你们的。说什么？二号并不是我的幸运数字。那又能怎样？星盘大师说的没错，二号在正阳面，容易发生火灾。二号真的发生火灾了？那沈氏的这四十亿岂不就没了？不可能！我沈复仇，大拼大半辈子的荣华富贵，就这么……破产了！你真的是我师傅，星盘大师。安徒，你到现在才知道啊？可是你，你,你们，你们都是无间道。其实我是个演员。你，啊、我，我有一个惊天大秘密。我有一个惊天大秘密。等我死了，这世上再无人。知晓，老妖婆，快说，这什么大秘密、啊？你以为你爱的人就是你爱的人吗？他，他是小，什么意思啊？不知所谓，拖下去。妈，只剩下最后的三号庄园，毫无疑问就是龙脉的所在地，请大家放心出嫁。我出十五亿拍下龙脉山庄，给弟弟弟媳做婚房。多谢，姐，我自己的婚房，我自己来拍。三十五点一亿，你是瞄准了，我只有三十五亿。谈到你还有更多，三十六亿
，乔宁，你这么费力跟我较劲，不会这是真的想要嫁给小雨吗？我嫁给谁，还需要向你报备啊？好，我娶定你了。三十六点一亿。原来他这么拼，是准备婚房娶我。那乔婉宁啊，乔婉宁，你可不能恋爱脑。我劝上门主还是省点力气吧。我拍下庄园，只是想和孩子们在一起。三十七亿，才三十七亿，这么快就拍不动了。三十七点一亿，叶景川先生，我不得不提醒您，您的银行卡里没有这么多钱。上门主，你还好吗？谁说我儿子没钱？谁说我儿子没钱？我全力支持我儿子拍下婚房。娶乔婉宁小姐为妻。婉宁，以前都是我误会了你。既然这几个孩子都是景川的，要不你再给他个机会吧。宁宁，那就给我一个赎罪的机会吧。叶景川，你就非得跟我结婚不可？对，拍婚房，咱们结婚。好啊，那我拍下婚房，你入赘，做一辈子赘婿。赎罪，赎赘。入赘没错，入赘四十亿，这婚房我拍定，我要娶叶景川。过门。好啊，要不咱们先试婚？混账东西，堂堂少门主入赘别人家，还出去还叫我们叶家怎么做人？四十一亿，徐婉宁过门，干得漂亮，奶奶威武。四十二亿，我要娶少门主。四十三亿，必须是景川娶你。四十四亿，我要去上门主。五十亿，徐婉宁过门。六十亿，六十亿。你个小孩子哪来的六十亿？还有，六十亿一次，六十亿两次。六十亿，成交！你们要干什么呀？慢点啊！三号庄园，是的，妈咪。真的是你们四个一起合力给我拍下三号庄园啊！是的，妈咪，以后这里就是我们的新家了。你就是我的二宝，乔欣欣，对吧？是的，妈咪，我们终于团聚了。那个小女孩的资料查的怎么样了？她叫乔欣欣，影视歌三期明星。这是不是我跟婉宁的孩子？是二宝，真漂亮，不愧是跟婉宁的孩子。嗨，奶奶，我只想给我的爹爹和妈咪准备一套婚房，他们的感情真是太难了。原来是给我和婉宁拍婚房，是给您和少夫人准备的婚房，没错。不过，更确切的说，是四个萌宝合力拍下的。四宝合力，我查过转账记录的，是吉星高照四宝合力拍下的。<笑>小鬼当家，小鬼当家。<笑>派你去乔家做佣人，找个机会把乔婉宁那个贱人毒成傻子。是，小姐。夫人，该喝牛奶了。不好，妈咪中毒了，跟我们一样八岁了。啊！婉宁，醒了。大哥哥，大哥哥，我要坐车车。啊、带我坐车车好不好？坐车车，我们坐车车，坐车车，我们坐车车。好好好好好，坐车车，坐车车，坐车车。这雨下的也太困难了。啊
是大帅哥的腿真长。大哥哥，我害怕。啊啊啊！穿的还挺像。我只有八岁。应该说，景川哥哥怎么那么帅？上至八十岁，下至八岁，都被我迷倒了。嗯，大哥哥，你是挺帅的，但是我只把你当成哥哥。你说你失忆了，谁都不记得，唯独抓着我喊哥哥，还拼命吃我豆腐。瞧你啊，我还真是小瞧你了。我什么时候吃你豆腐了？老实告诉我，不然现在就把你给办了。哎，别别别，我我我告诉你。不要喝，有毒！哎，你，我不都告诉你了，你怎么还这样？快穿上。既然我都知道了，放过你。怎么了？奇怪，这个场景好熟悉啊，但对面的那个人好像不是你。曼娘，你最痛苦的八年时光，我在域外，以后。我会慢慢弥补我对你的亏欠。祝你新的经历。你以为你爱的人就是你爱的人吗？他是你需要的。你好，我叫肖玉。